பிரதிகை செய்திகளுக்காக லலிதா சுரேஷ் தலைப்புச் செய்திகள் மின்னணு நடவடிக்கைகள் மூலம் நமது நாடு புதிய சாதனை படைத்துள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி சமூக வலைதளங்களை தவறாக பயன்படுத்தினால் கடும் நடவடிக்கை மத்திய அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் எச்சரிக்கை சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த எரிவாயு டிராக்டர் அறிமுகம் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்காரி தொடங்கி வைக்கிறார் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முன்னேற்பாடுகள் தலைமைச் செயலாளர் காவல்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோருடன் தலைமை தேர்தல் ஆணையக்குழு இன்று ஆலோசனை மாடர்னா ஃபைசர் நிறுவனத்திடம் இருந்து இருநூறு மில்லியன் கொரோனா தடுப்பு மருந்து கொள்முதல் செய்ய அமெரிக்கா ஒப்பந்தம் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி மூன்றாவது சுற்று ஆட்டத்தில் செரினா வில்லியம்ஸ் ஜோகோவிச் ஆகியோர் இன்று பங்கேற்பு விரிவான செய்திகள் உள்நாட்டிலேயே இராணுவ தளவாடங்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுவதன் மூலம் பாதுகாப்புத் துறையில் இந்தியா தன்னிறைவு பெற்றிருப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் மறைந்த பண்டிட் தீன் தயாள் உபாத்யாயா நினைவு தினத்தையொட்டி பிரதமர் அன்னாரது திருவுருவப் படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர் அப்போது பேசிய பிரதமர் மின்னணு நடவடிக்கைகளில் நமது நாடு புதிய சாதனை படைத்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார் புதிய தொழில்நுட்பம் மூலம் எளிய மக்களுக்கு அவர்களது வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நிதி அனுப்பப்பட்டு வருவதாக கூறினார் ஒவ்வொரு மாதமும் சுமார் நான்கு லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு நமது நாட்டில் மின்னணு நடவடிக்கைகள் நடைபெற்று வருவதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் आज भारत में डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं स्वदेशी हथियार बन रहे हैं और तेजस जैसे फाइटर जेट्स भी हवा में उड़ान भर रहे हैं हथियार के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से अगर भारत की ताकत और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो विचार की आत्मनिर्भरता से भारत आज दुनिया के कई क्षेत्रों में नेतृत्व दे रहा है வருங்காலத்தில் எளிய மக்கள் விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் என அனைவரின் வாழ்வாதாரமும் மேம்பட இந்தியா சுயசார்பு நிலையை அடைவது அவசியம் என்று தெரிவித்தார் கொரோனா பெருந்தொற்று தடுப்பூசியை உலக நாடுகளுக்கு வழங்கியதன் மூலம் தீன் தயாள் உபாத்யாயா தொடர்ந்து வலியுறுத்திய மனித நேயத்தை நாம் செயல்படுத்தி காட்டியிருக்கிறோம் என்றும் பிரதமர் கூறினார் கட்டமைப்பு துறைகளில் வியத்தகு வளர்ச்சியை நாம் காணும் போதுதான் நமது வாழ்வியல் முறை எளிமையாக்கப்படும் என்றும் குறிப்பிட்டார் புதுதில்லியில் உள்ள குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையை பொதுமக்கள் பார்வையிடுவதற்கான ஆண்டு நிகழ்ச்சியை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் அதன்படி பொதுமக்கள் இன்று முதல் அடுத்த மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையை சுற்றி பார்க்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அங்குள்ள முகலாயர் தோட்டம் அருங்காட்சியகம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை ஆகியவற்றை பொதுமக்கள் பார்வையிட முடியும் இணையதளம் வழியாக மட்டுமே அதற்கான அனுமதிச் சீட்டை பெற முடியும் என்றும் ஒவ்வொரு நிகழ்வுக்கும் அதிகபட்சமாக நூறு பேர் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது பொதுமக்கள் முகக்கவசம் தனிநபர் இடைவெளி ஆகிய கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது பொதுமக்கள் தங்களுடன் எந்தவிதமான உடைமைகளையும் எடுத்து வர அனுமதி இல்லை என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது லடாக் எல்லையில் ஒரு அங்குலம் நிலத்தை கூட சீனாவுக்கு விட்டுத்தர மாட்டோம் என்றும் இறையாண்மைக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டால் ஒருபோதும் சகித்துக் கொள்ள முடியாது என்றும் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் லடாக் எல்லை நிலவரம் தொடர்பாக மாநிலங்களவையில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் நேற்று அறிக்கை தாக்கல் செய்து விளக்கம் அளித்தார் 
அப்போது எல்லைக்கோடு அருகே சீனா கனரக படை ஆயுதங்கள் மற்றும் வெடிமருந்துகளை சேகரித்து இருப்பதாக கூறினார் எனினும் இந்திய படைகள் திறம்பட எந்தவொரு சவாலையும் எதிர்கொள்ள தயாராக இருப்பதாக ராஜ்நாத் சிங் கூறினார் கிழக்கு லடாக் எல்லையில் நிலவும் பதற்றத்தை தணிக்க இதுவரை ஒன்பது கட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட்டு இருப்பதாகவும் தொடர்ச்சியான பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் பாங்காங் ஏரியின் வடக்கு மற்றும் தெற்கு கரையில் இரு நாடுகளின் படைகளை விலக்கிக் கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகள் தொடங்கியிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் पिछले वर्ष से मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ हमारा संबंध बना रहा है इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि तीन सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं फर्स्ट दोनों पक्षों द्वारा एल को माना जाए और उसका आदर किया जाए दूसरा किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए तीसरा सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए सभापति महोदय फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिस एनगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौटी सभापति महोदय बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी एक इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दें மோதலின் போது உயிரிழந்த வீரர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவதாகவும் அவர் கூறினார் எந்த ஒரு சவாலையும் எதிர்கொள்ள இந்தியா தயாராக இருப்பதாகவும் ராஜ்நாத் சிங் விளக்கமளித்தார் இதைத் தொடர்ந்து மாலையில் மக்களவையிலும் இந்த பிரச்சினைக்காக அறிக்கை அளித்த ராஜ்நாத் சிங் ராஜ்ய ரீதியிலான பேச்சுக்கள் மூலம் எல்லை பதற்றம் தணிந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார் எல்லையில் முன்பு இருந்த நிலையை பராமரிப்பதும் படைகளை திரும்ப பெறுவதும் தான் அரசின் நோக்கம் என்று கூறிய ராஜ்நாத் சிங் படை விலக்கல் மூலம் லடாக் எல்லையில் பழைய நிலை நீடிக்கும் என்று எதிர்பார்ப்பதாகவும் கூறினார் மின்னணு இந்தியா திட்டத்தில் சமூக வலைதளங்கள் முக்கிய பங்கு வகித்தாலும் அவை தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மத்திய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் மாநிலங்களவையில் இதுகுறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த ரவிசங்கர் பிரசாத் மின்னணு இந்தியா திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதில் சமூக வலைதளங்கள் மிக முக்கிய பங்காற்றுவதாக குறிப்பிட்டார் சமூக வலைதளங்களை மதிக்கும் அதே நேரத்தில் போலியான செய்திகளை பரப்புதல் வன்முறையை தூண்டுதல் தகவல்களை வெளியிடுதல் போன்றவற்றில் அவை ஈடுபட்டால் மத்திய அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றும் ரவிசங்கர் பிரசாத் உறுதிபட தெரிவித்தார் माइक्रो ब्लॉइंग कंपनियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं और जब यहां पर लाल किले पर हमला होता है जो भारत की गरिमा का प्रतीक है तो उसके विरोध में खड़ी हो जाती है ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा ये सारी कंपनियां जान लें புதிய வேளாண் சட்டங்கள் மூலம் தொழில் நிறுவனங்கள் உணவுப் பொருட்களை கட்டுப்பாடின்றி ஏராளமான அளவுக்கு வாங்க வகை செய்யப்பட்டுள்ளதாக காங்கிரஸ் தலைவர்களில் ஒருவரான ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மக்களவையில் பட்ஜெட் மீதான விவாதத்தில் பங்கேற்று பேசிய அவர் உணவுப் பொருட்களை பதுக்குவதற்கு வேளாண் சட்டம் ஏதுவாக இருப்பதால் அதனை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் அத்துடன் நாட்டின் உணவு பாதுகாப்பு முறை மற்றும் ஊரக பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படும் என்றும் ராகுல் காந்தி தெரிவித்தார் இதைத் தொடர்ந்து சிறிது நேரத்தில் அவர் அவையிலிருந்து வெளியேறினார் ராகுல் காந்தியின் பேச்சை தொடர்ந்து பதிலளித்த நிதித்துறை இணையமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்காகவும் உற்பத்தி கேந்திரமாக திகழும் வகையிலும் பட்ஜெட் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் நாட்டில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் ஒரு கோடியே இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அத்துறைக்கான மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார் மக்களவையில் கேள்வி ஒன்றுக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக பதிலளித்த அவர் நிறுவனங்களுக்கான இணையதளம் மூலம் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு முதல் கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் வரை ஒரு கோடியே இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்றி அறுபத்தி எட்டு குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் இந்நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிக்காக தமது அமைச்சகம் பல்வேறு திட்டங்களை அமல்படுத்தியுள்ளதாக அமைச்சர் நிதின் கட்கரி குறிப்பிட்டார் இதற்கிடையே டீசல் டிராக்டரை எரிவாயு மூலம் இயங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள டிராக்டர் பயன்பாட்டை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் 
பொதுவாக விவசாயத்திற்கு பயன்படும் டிராக்டர்கள் டீசலில் மட்டுமே இயங்கக்கூடியதாகும் வட மாநிலங்களில் இதுபோன்ற டிராக்டர்கள் இயங்கும் போது காற்று மாசு உருவாகிறது இதனை தடுக்கும் வகையில் எரிவாயுவில் இயங்கும் டிராக்டரை தயாரிக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்தது இதன் முயற்சியாக தற்போது சிஎன்ஜியில் இயங்கும் டிராக்டர் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் விவசாயிகளின் எரிபொருள் செலவு ஐம்பது சதவீதம் குறையும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேற்குவங்க மாநிலத்தில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதை அம்மாநில முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜியால் தடுத்து நிறுத்த முடியாது என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறியிருக்கிறார் மேற்குவங்க மாநிலம் தாக்கூர் நகரில் பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் பேசிய அவர் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக அவதூறு தகவல்களை பரப்புவோர்களுக்கு தக்க பதில் கொடுக்கப்படும் என்றார் கொரோனா தடுப்பு மருந்து செலுத்தும் பணி முடிந்ததும் இந்தியா கொரோனா இல்லாத நாடாகிவிடும் என்றும் அதன் பிறகு குடியுரிமை சட்ட திருத்த நடவடிக்கைகள் தொடங்கும் என்றும் அமித் ஷா கூறினார் இந்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தியதால் இந்தியாவில் உள்ள எந்த ஒரு இஸ்லாமியர்களின் குடியுரிமையும் பறிக்கப்படாது என்றும் உறுதிபட தெரிவித்த அமித் ஷா வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியாவில் குடியேறி எழுபது ஆண்டுகளுக்கும் மேல் வாழும் அந்நாடுகளின் சிறுபான்மையினர்களுக்கு குடியுரிமை அளிக்கவே இந்த சட்ட திருத்தம் கொண்டுவரப்பட்டிருப்பதாக விளக்கினார் உள்நாட்டு பொம்மைகள் தயாரிக்கும் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவு அளிக்கும் வகையில் நாட்டின் முதலாவது பொம்மைகள் கண்காட்சி இம்மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தொடங்குகிறது இக்கண்காட்சியை புதுதில்லியில் மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கல்வித்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஸ்மிருதி இராணி ஆகியோர் தொடங்கி வைக்கிறார்கள் இந்த கண்காட்சி மார்ச் இரண்டாம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது இது குறித்து பேசிய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இராணி சுயசார்பு இந்தியா இயக்கத்தின் கீழ் உற்பத்தி நிறுவனங்களை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் இந்த பொம்மை கண்காட்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இக்கண்காட்சியில் பங்கேற்க விரும்புவோர் இந்தியா டாய்ஃபேர் டாட் இன் என்ற இணையதளம் மூலம் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என்று அவர் தெரிவித்தார் நாட்டில் சுமார் நான்காயிரம் தொழில் நிறுவனங்கள் பொம்மை தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் பின்னர் பேசிய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நாட்டின் பாரம்பரிய பொம்மை தயாரிப்பை பாதுகாக்கவும் இத்துறையில் அதிக வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கவும் பொம்மை கண்காட்சி நடைபெற உள்ளதாக தெரிவித்தார் உள்நாட்டு பொம்மை தயாரிப்புகளுக்கு ஆதரவு அளிக்கும் வகையில் இறக்குமதி செய்யப்படும் பொம்மைகளுக்கான வரி விகிதம் இருபது சதவீதத்திலிருந்து அறுபது சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று அவர் கூறினார் இந்த பொம்மை கண்காட்சியில் பங்கேற்பதற்காக நாடு முழுவதிலும் இருந்து முதன்முறையாக ஒரு கோடியே இருபத்தி ஏழு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வந்துள்ளதாக அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தெரிவித்தார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் Come on boys, let's go practice. Adi irupa. Ye bank account la thappan entry aagi prachane aidichu. Appa bank la complaint pannu. Bank ku ezhudi oru maasam aidichu. Ana avanga Google ku mele Google podranga. Appa RBI oda banking la loopal ku solidu. Iru na puriya vekkiren. Cricket la third umpire epdiyo? Adhe maadhiri dhaan RBI oda banking obatsman. RBI solranga bank la unga complaint oru maasathukulla theerkala na neenga RBI oda complaint management system la online lae complaint pannalam. Idhu unga complaint theerka RBI in sulabamana vali. Adhum free ah. RBI solidu vivarama irunga, echirikaya irunga. செய்திகள் தொடர்கின்றன இந்திய கடல்சார் மாநாடு அடுத்த மாதம் இரண்டாம் தேதி தொடங்கி மூன்று நாட்கள் நடைபெற உள்ளது இருபத்தி நான்கு நாடுகள் பங்கேற்கும் இம்மாநாட்டை பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி வாயிலாக தொடங்கி வைக்க உள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய கப்பல் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா கடல்சார் நடவடிக்கைகளில் சர்வதேச நாடுகளின் அனுபவங்கள் மற்றும் வாய்ப்புகளை இம்மாநாட்டில் பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் என்று கூறினார் மேலும் இம்மாநாட்டில் சுமார் இருபதாயிரம் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்க உள்ளதாகவும் நானூறுக்கும் மேற்பட்ட திட்ட அறிக்கைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இம்மாநாடு குறித்த இணையதளத்தையும் அவர் தொடங்கி வைத்தார் கொரோனா கட்டுப்பாடு காரணமாக காணொலி காட்சி வாயிலாக மட்டுமே இம்மாநாடு நடைபெறும் என்றும் இதில் பங்கேற்க விரும்புவோர் இன்று முதல் பதிவு செய்யலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு நேரம் ஒரு மணி நேரம் நீட்டிக்கப்படும் என்று தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சுனில் அரோரா தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முன்னேற்பாடுகள் குறித்து இரண்டு நாட்களாக ஆலோசனை மேற்கொண்ட அவர் நேற்று சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் வாக்குப்பதிவு மையங்கள் அறுபத்தி எட்டாயிரத்திலிருந்து தொன்னூற்றி மூன்றாயிரமாக அதிகரிக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் புதிய வாக்காளர்கள் பெண்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் மூத்த குடிமக்கள் ஆகியோர் அதிக அளவில் வாக்களிப்பதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டு வருவதாக அவர் கூறினார் 
கடந்த காலங்களில் தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அதிக அளவில் வாக்கு சதவீதம் இருந்ததை சுட்டிக்காட்டிய அவர் இந்த முறையும் வாக்களிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் As per the old norms, now with the new COVID norms, 25,000 more have been added, making it a total of 93,000. You will appreciate that 25,000 more would entail that much more arrangement in terms of men, material, everything. அரசியல் கட்சிகளுடனான கலந்துரையாடலின் போது ஒரே கட்டமாக தேர்தலை நடத்த தமிழக அரசியல் கட்சிகள் வலியுறுத்தியதாக அவர் கூறினார் துணை ராணுவ படையினரின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று அரசியல் கட்சிகள் கேட்டுக்கொண்டதாக தெரிவித்தார் பணபலம் இலவச அறிவிப்புகளை தேர்தல் ஆணையம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று கட்சிகள் வேண்டுகோள் விடுத்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார் வாக்காளர்களுக்கு பணம் அளிப்பதை தடுக்கும் விதமாக சிறப்பு பார்வையாளர்களை தேர்தல் ஆணையம் நியமிக்க உள்ளதாகவும் சுனில் அரோரா தெரிவித்தார் இந்த தேர்தல் நேர்மையாகவும் கொரோனா பெருந்தொற்றின் தாக்கம் இல்லாமலும் நடைபெறும் என்று தாம் நம்புவதாக அவர் கூறினார் தேர்தல் நடைபெறும் தேதி குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் மே இருபத்தி நான்காம் தேதிக்கு முன்பாக தேர்தல் நடைபெறும் என்று தெரிவித்தார் அசம்பாவித சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் இருக்க தேர்தல் ஆணையம் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கும் என்று அவர் கூறினார் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற மறுநாளே வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்றால் அது பிற மாநில தேர்தலில் பிரதிபலிக்கக்கூடும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலுடன் கன்னியாகுமரி நாடாளுமன்ற இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தேர்தல் முன்னேற்பாடுகள் குறித்து தலைமைச் செயலாளர் உள்துறை செயலாளர் காவல்துறை உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகளுடன் தலைமை தேர்தல் ஆணையக்குழு இன்று ஆலோசனை நடத்துகிறது முன்னதாக நேற்று அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளுடன் அவர்கள் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் அப்போது தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலுடன் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தேர்தலையும் ஒரே நேரத்தில் நடத்த வேண்டும் என்று புதுச்சேரி அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்ற புதுச்சேரி மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஏ வி சுப்பிரமணியம் புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து கோரி அனைத்து கட்சிகளும் முடிவு செய்தால் தேர்தலை புறக்கணிக்க தயாராக இருப்பதாக தலைமை தேர்தல் ஆணையரிடம் பதிவு செய்துள்ளதாக தெரிவித்தார் புதுச்சேரியில் மூன்று நியமன எம்எல்ஏக்களை மத்திய அரசு நியமிப்பது ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமான செயல் என்று திமுக பிரதிநிதி சுட்டிக்காட்டினார் புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து கொடுக்காவிட்டால் தேர்தலை புறக்கணிப்போம் என்ற தங்கள் கட்சியின் கோரிக்கையை பல்வேறு கட்சிகளும் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாக என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியின் பொருளாளர் வேல்முருகன் தெரிவித்தார் தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் ஈரோடு மாவட்டம் பவானி ஆற்றில் ஏழு இடங்களில் தடுப்பணை கட்ட அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் சத்தியமங்கலத்தில் சமூக நலத்துறையின் திருமண உதவி திட்டத்தின் கீழ் சுமார் இரண்டு கோடியே இருபத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் முன்னூற்றாறு பயனாளிகளுக்கு தாலிக்கு தங்க வழங்கிய அமைச்சர் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் விவசாயிகளின் நலன்காக பல்வேறு திட்டங்களை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்தார் பழங்குடி இன மக்களுக்கான அனைத்து அடிப்படை தேவைகளையும் தமிழக அரசு பூர்த்தி செய்து வருவதாக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் தெரிவித்துள்ளார் தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அருகே சித்தேரி என்ற இடத்தில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் பங்கேற்ற அமைச்சர் பசுமை வீடுகள் விதவை உதவித்தொகை உட்பட முன்னூற்று தொன்னூற்று நான்கு பயனாளிகளுக்கு இரண்டு கோடியே அறுபத்தொன்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் கல்வி மற்றும் வாழ்க்கையில் பெண்கள் முன்னேற வேண்டும் என்பதற்காக பல்வேறு திட்டங்களை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருவதாக தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார் திண்டிவனத்தில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் பங்கேற்ற அமைச்சர் முன்னூறு பயனாளிகளுக்கு பதினைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திருமண உதவித்தொகை மற்றும் அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் சி வி சண்முகம் பெண்களை ஊக்குவிக்க விலையில்லா லேப்டாப் மற்றும் சைக்கிள் உள்ளிட்டவைகளை வழங்கி வருவதாக சுட்டிக்காட்டினார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ள வேளாண் கடன் தள்ளுபடி உத்தரவால் பதினாறு லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரம் விவசாயிகள் பயனடைவார்கள் என்று ஊரக தொழில்துறை அமைச்சர் பெஞ்சமின் தெரிவித்துள்ளார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் வில்லிவாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட வானகரம் அடையாளம்பட்டு அயப்பாக்கம் உள்ளிட்ட இடங்களில் தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டம் ஊரக வளர்ச்சி முகமை சேமிப்பு நிதி ஆகியவற்றின் கீழ் புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அமைச்சர் பெஞ்சமின் அடிக்கல் நாட்டினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் பெஞ்சமின் 
இந்த புதிய வளர்ச்சி திட்டங்களின் மூலம் அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்பாடு அடையும் என்று கூறினார் நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் தொழிற்சாலைகளில் குழந்தை தொழிலாளர்களை பணியில் அமர்த்தப்படுவதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும் என்று தொழில் துறையினருக்கு காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி ரவிக்குமார் உத்தரவிட்டுள்ளார் காஞ்சிபுரத்தில் நேற்று பல்வேறு தொழிற்சாலைகளின் உரிமையாளர்கள் மற்றும் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்ற ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்று பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் கொரோனா தடுப்பு வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகளை தொழிலாளர்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார் தொழில் நிறுவனங்களின் சுற்றுப்புறங்களில் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க மரக்கன்றுகள் நட்டு முறையாக பாதுகாக்க வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி ரவிக்குமார் கேட்டுக் கொண்டார் பெங்களூருவில் வருமான வரித்துறை நடத்திய சோதனையில் கணக்கில் காட்டப்படாத எண்ணூற்று எழுபத்தி எட்டு கோடியே எண்பத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வருமானம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த ஒன்பதாம் தேதி பெங்களூருவில் உள்ள முன்னணி மதுபான உற்பத்தி குழுமத்திற்கு சொந்தமான நாடு முழுவதும் உள்ள இருபத்தாறு இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர் ஊழியர்கள் உறவினர்கள் மற்றும் கூட்டாளிகள் பெயரில் நூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பில் முப்பத்தைந்து சொத்துக்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ள வருமான வரித்துறை இவை பினாமி சொத்துக்களாக இருக்கலாம் என சந்தேகம் தெரிவித்துள்ளது இக்குழுமத்தின் இயக்குநர் பெயரில் வெளிநாட்டு சொத்துக்கள் இருப்பதற்கான ஆதாரங்களும் கிடைத்துள்ளதாக வருமான வரித்துறை வெளியிட்டுள்ள ஒரு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளது கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள ஆனைமலை மாசாணியம்மன் கோயில் குண்டம் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது கொரோனா பாதிப்பால் இந்த ஆண்டு திருவிழா நடைபெறுமா என்று பக்தர்கள் எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில் புதிய கட்டுப்பாடுகளுடன் விழாவை நடத்த அறநிலையத்துறை அனுமதி வழங்கியுள்ளது இதை ஒட்டி வனப்பகுதியில் இருந்து எடுத்து வரப்பட்ட மூங்கில் கோவில் வளாகத்தில் நடப்பட்டு குடியேற்றப்பட்டது வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி நள்ளிரவு மயான பூஜையும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி பக்தர்கள் கூண்டம் இறங்கும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெறுகிறது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைவோர் விகிதம் தொன்னூற்றி ஏழு புள்ளி இரண்டு ஆறு சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது மத்திய மாநில அரசுகளின் தீவிர நடவடிக்கையால் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழப்போர் விகிதம் ஒன்று புள்ளி நான்கு மூன்று சதவீதமாக குறைந்துள்ளது இந்தியாவில் தினசரி கொரோனா தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது நாடு முழுவதும் ஒரே நாளில் புதிதாக பன்னிரெண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதனால் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு ஒரு கோடியே எட்டு லட்சத்து எழுபத்தி ஓராயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று நான்காக அதிகரித்துள்ளது புதிதாக பதினோராயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்திருப்பதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதனால் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வருவோரின் எண்ணிக்கை விகிதம் தொன்னூற்றி ஏழு புள்ளி இரண்டாறு சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது ஒரே நாளில் நூற்று எட்டு பேர் தொற்று காரணமாக உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து உயிரிழந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று அறுபதாக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை ஐநூறுக்கும் குறைவாக உள்ளது நேற்று நானூற்று எண்பத்தி ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நானூற்று தொன்னூறு பேர் நேற்று கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் இதுவரை இந்த நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூறாக அதிகரித்துள்ளது என்று மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றுக்கு நேற்று ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சென்னையில் நூற்று பேருக்கு புதிதாக நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பத்து கோடியே எண்பத்தி இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்றொன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி மூன்று லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது கொரோனா தொற்றிலிருந்து இதுவரை எட்டு கோடியே இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று இரண்டாயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மாடனா ஃபைசர் நிறுவனத்திடம் இருந்து கூடுதலாக இருநூறு மில்லியன் கொரோனா தடுப்பு மருந்து கொள்முதல் செய்ய அமெரிக்கா ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது இதனை அந்நாட்டு அதிபர் ஜோ பைடன் அறிவித்தார் மாடனா நிறுவனத்திடம் இருந்து நூறு மில்லியன் தடுப்பு மருந்துகளும் ஃபைசர் நிறுவனத்திடம் இருந்து நூறு மில்லியன் தடுப்பு மருந்துகளும் வாங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் ஜூலை மாதம் இறுதிக்குள் இந்த தடுப்பு மருந்துகள் அமெரிக்காவுக்கு கிடைக்கும் என்று அதிபர் ஜோ பைடன் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் ஜூலை இறுதிக்குள் நூறு மில்லியன் தடுப்பு மருந்துகள் அமெரிக்காவுக்கு கிடைப்பது முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் அனைத்து அமெரிக்க மக்களுக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி கிடைக்க போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு அதிபர் ஜோ பைடன் தெரிவித்தார்
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் மூன்றாவது சுற்று ஆட்டங்கள் இன்று நடைபெற்று வருகின்றன மகளிர் பிரிவில் பெலாரஸ் வீராங்கனை சபலென்கா செக் குடியரசின் வான்ட்ரோசோவா ஆகியோர் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர் இன்று நடைபெற்ற மூன்றாவது சுற்று ஆட்டத்தில் சபலென்கா ஆறு மூன்று ஆறு ஒன்று என்ற செட் கணக்கில் அமெரிக்காவின் ஆன்லியை வென்றார் மற்றொரு ஆட்டத்தில் மேன்ட்ரோசோவா ஆறு இரண்டு ஆறு நான்கு என்ற செட் கணக்கில் ருமேனியாவின் சிரஷ்டியை வென்றார் மற்ற ஆட்டங்களில் செரினா வில்லியம்ஸ் ரஷ்ய வீராங்கனை போடோபோவை எதிர்கொள்கிறார் ஸ்பெயின் வீராங்கனை முகுருசா கசகஸ்தான் வீராங்கனை தியாசை எதிர்கொள்கிறார் ஆடவர் பிரிவில் செர்பிய வீரர் ஜோகோவிச் அமெரிக்காவின் ஃப்ரிட்ஸை எதிர்கொள்கிறார் பல்கேரிய வீரர் திமித்ரோ ஸ்பெயின் வீரர் பஸ்டாவை எதிர்கொள்கிறார் தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை தொன்னூறு ரூபாயை கடந்தது கடந்த ஆறு மாதங்களில் ஐந்து ரூபாய் உயர்வு தினத்தந்தி கொரோனா தடுப்பு மருந்து செலுத்தும் பணியை தனியார் மருத்துவமனைகள் தீவிரப்படுத்த வேண்டும் சுகாதாரத்துறை முதன்மை செயலாளர் ஜே ராதாகிருஷ்ணன் தினமணி மியான்மர் இராணுவ ஆட்சிக்கு எதிராக அந்நாட்டு மீனவ சமூகத்தினர் போராட்டம் தினமலரில் படத்துடன் செய்தி பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை மறுதினம் சென்னை வருகை தமிழக அரசின் நலத்திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார் தினகரன் கீழடியில் ஏழாம் கட்ட ஆழ்வாராய்வு பணிகள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை தொடங்கி வைக்கிறார் இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் மின்னணு நடவடிக்கைகள் மூலம் நமது நாடு புதிய சாதனை படைத்துள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி சமூக வலைதளங்களை தவறாக பயன்படுத்தினால் கடும் நடவடிக்கை மத்திய அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் எச்சரிக்கை சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த எரிவாயு டிராக்டர் அறிமுகம் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்காரி தொடங்கி வைக்கிறார் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முன்னேற்பாடுகள் தலைமைச் செயலாளர் காவல்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோருடன் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையக்குழு இன்று ஆலோசனை மாடனா பைசர் நிறுவனத்திடம் இருந்து இருநூறு மில்லியன் கொரோனா தடுப்பு மருந்து கொள்முதல் செய்ய அமெரிக்கா ஒப்பந்தம் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி மூன்றாவது சுற்று ஆட்டத்தில் செரினா வில்லியம்ஸ் ஜோகோவிச் ஆகியோர் இன்று பங்கேற்பு இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்